Hello students, welcome to I exam B and embrace the I exam B learning experience. Students, as you know, I have started a series of series start kiya hai and I have already come up with part 1 of the series and that is with respect to the revision of the important provisions under the Companies Act for the various competitive law exams you are preparing for. So, in this particular video, mein, basically, we will be going ahead with our part 2 of the series where I will further chapters aapke saath, uske important provisions discuss. करने वाली हूँ। But before we go ahead and begin our discussion, do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. As already mentioned, this is the part two of the series which I have started with respect to the Companies Act Chapter Wise Revision. So अगर आपने miss कर दिया है part one को देखना, then you can go ahead and you can find the link of that particular video, the part one of the series, in the description of this particular video. अब इस particular part में I'll be going ahead with the further chapters as I mentioned you because part 1 mein already many basic things with respect to the companies act introduction you can say or preliminary and incorporation of the company the various compliances provisions with respect to that I have already taken up so already we have seen that if a company incorporate ho gai, jaisa ki humne discuss kiya, iska matlab wo ban gai, uska legal existence ho gaya. correct now the company is going ahead and doing its business growing and everything for that expansion purpose and all it needs more funds. How the company will be going ahead and raising those funds? What are the various documents with respect to the issue or invitation it can use or what type of or in what ways it can go ahead and raise those funds are the things which will be taking ahead in this particular video. So as I already mentioned that company ne apne aapko incorporate kar liya, uska legal existence ho gaya. But it is growing further, it needs more funds. So for that particular purpose, the company goes ahead and uses a particular document you can say, which is prospectus. So, prospectus, aap keh sakto, ek document hai, be it in any form or notice, advertisement, jis bhi form mein aap usko use kar lo, release kar do, or through which you go ahead and inform the public at large about an invitation for subscribing to its securities, that particular document will be referred to a prospectus. So, prospectus basically wo document hai through which jo Prospective investors honge, jo ki company mein jaake subscribe karenge securities once the company is going ahead and inviting them for this particular document. So company ke baare mein in and out information data hai ye. Uske financial position ke baare mein, management ke baare mein, the type of issue the company is going ahead and all the details with respect to the issue. Kyunki agar koi bhi company mein invest karega, anyone who is a prospective investor, they need to know about the, the company, the in and out about it, the type of issue being made, and then obviously Obviously, the investor will be going ahead and taking the decision whether it will be subscribing to the securities or not. So, that is what the prospectus is. It is that particular document through which all the information which is very important for the prospective investors to make a sound decision is basically being provided. So, prospectus and allotment of securities are related to which important provisions I will be discussing over here. So, moving ahead with that, you can see that there are various types of capital issues that basically can can take place. So, if we talk about capital, what capital is? Sabse simple mein agar aap capital issue ko samaj sakte ho, to aap keh sakte ho ki ek aisa process hum isko keh sakte hai jiske through jo hai company raise karti hai funds. Already mein aapko bola company incorporate ho gai business kar rahi hai. But everybody wants to grow and expand. For that particular purpose money is needed, funds are needed. So, basically capital issue jo hai refer karta hai, wo particular process ko through which the company will be going ahead and raising funds by way of issuing its securities to the investors. So, the type of capital issue if we talk about, you can see over here it is by way of public offer, private placement and other issues. Public offer ki agar hum baat kare, to basically public at large ko when the offer is being made by the company. Public offer basically when it is made for the very first time by the company, it is referred to as IPO that is initial public offer. Ye basically permit karta hai, allow karta hai company that it can become a publicly traded company. The company gets itself listed on the stock exchange for the very first time and that is why it is initial public offer. But subsequently, this company if it is further raise kar rahi hai apne securities ko for further fundraising, then it is referred to as FEO that is further public offer or follow on public 
ऑफर भी आप कह सकते हो सो द वे इन विच द कंपनी कैन गो अहेड एंड मेक द पब्लिक ऑफर इज बेसिकली आईपीओ एंड एफ पी ओ प्राइवेट प्लेसमेंट आप कह सकते हो नाम ही बता रहा है की प्राइवेट है यू कैन से टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल है द इन्विटेशन इज बिंग गिवेन टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल इज बेसिकली डिसाइडेड बाई द बोर्ड और यू कैन से आइडेंटिफाइड बाई द बोर्ड एंड इसीलिए आप देखोगे प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन फोर्टी टू आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है आइडेंटिफाइड पर्सन सो दैट आइडेंटिफाइड पर्सन दे आर सेलेक्टेड बाई द बोर्ड एंड टू देम दैट पर्टिक्यूलर इन्विटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सब्सक्राइबिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज बिंग मेड देन वी हैव अदर इशूज दैट इज राइट इशू और बोनस इशू अब राइट इशू और बोनस इशू बेसिकली ये दोनों जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है ना देन द क्वेश्चन अराइजेस की अगर ये दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किया जाता है देन वॉट आर दीज टू टर्म्स डिफरेंट इन द कॉन्टेक्स्ट सो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू कैन से राइट इशू और बोनस इशू किया तो जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू बट बोनस इशू दैट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट बट ऑन द अदर हैंड अगर हम राइट इशू की बात करें तो ये जो है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो राइट इशू इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ ऑफर वेर इन एडिशनल शेयर आर बिंग ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड दैट विल बी डन इन प्रपोर्शन टू देर करेंट होल्डिंग एंड वहां पे शेयर होल्डर्स दे है राइट टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दो एडिशनल शेयर और दे माइट नॉट एंड अप बिकॉज दैट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू सब्सक्राइब टू दो शेयर देन वी कम ऑन टू द पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक ऑफर आपको ऑलरेडी मैंने बोला पब्लिक एट लार्ज को जब ऑफर देती है कंपनी देती है विथ रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो दैट दे केन गो हेड एंड सब्सक्राइब टू देम देन इट इज नोन एज पब्लिक ऑफर पब्लिक को कंपनी जो इशू करिए तो क्या पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों पब्लिक ऑफर कर सकती है और एस डे एनी रिस्ट्रिक्शन तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये जो पब्लिक ऑफर ये तो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही दे सकती है पब्लिक एट लार्ज को देन यू आर करेक्ट ओवर दे क्योंकि प्राइवेट कंपनीज दे केन नो आट गो अहेड विद द पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनीज कैन गो अहेड विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है अभी आप यहाँ नीचे देख सकते हो मैंने मैंशन किया है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाई पब्लिक कंपनी हाउ द पब्लिक कंपनी कैन गो हेड एंड इश्यू इथ सिक्योरिटीज देन इट कैन डू सो बाई वे ऑफ पब्लिक ऑफर वेर इन द प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट विच वी स्टडीड और ईयर दैट विल बी यूज ठीक है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो कंपनी है पब्लिक कंपनी है वो बेसिकली पब्लिक ऑफर करेगी इट कैन ऑल्सो गो हेड विद प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू और बोनस इशू सो द पब्लिक कंपनी कैन गो हेड इशू इथ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एट लास्ट बाई दीज वेज बट ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें देन दे केन गो हेड बाई वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू और बोनस इशू पब्लिक ऑफर कैन नॉट बी डन बाय द प्राइवेट कंपनीज सो दीज आर द वेरियस वेज और मेथड यू कैन से थ्रू विच द सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाई द पब्लिक और द प्राइवेट कंपनी एंड दे केन गो हेड विथ फंड रेजिंग देन आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था पार्ट वन में की वी एट आई एग्जाम वी आर हैविंग अ सेक्शन समली बेसिकली जो भी प्रोविजन है इम्पोर्टेंट प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेक्शन उसको हमने एक समरी फॉर्म में प्रोवाइड किया है इस टाइप का समरी जो है वेरी इम्पोर्टेंट होता है वेन यू हैव टू रिवाइज और अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द वेरी सिंपल फॉर्म या फिर आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया अपने बेर एप से अपने नोट से देन यू नीड टू जस्ट रिवाइज ऑन टू द इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर दर दीज टाइप ऑफ सेक्शन समरीज आर वेरी हेल्पफुल ना ओवर इयर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर समरी द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी इज सेक्शन ट्वेंटी सिक्स दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी हमने देख लिया ना कि प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पब्लिक कंपनी जो है इट कैन गो हेड एंड यूज प्रोस्पेक्टस टू इश्यू इट सिक्योरिटीज और टू मेक इन्विटेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एट लार्ज सो दैट दे केन गो हेड एंड सब्सक्राइब टू दो प्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में बहुत सारी डिटेल्स होते हैं बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट होता है विच हैज टू बी प्रिपेयर सो इन दैट कॉन्टेक्ट सेक्शन ट्वेंटी सिक्स इज लेइंग डाउन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर डिटेल होनी चाहिए सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड ऑल दो डिटेल्स एज स्पेसिफाइड बाई सेवी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल दो हैव टू बी बेसिकली प्रोवाइडेड ओवर देयर देन द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट बहुत बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो जो एग्जाम्स में आते हैं वट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस सो द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज नाइन्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू द रजिस्ट्रा बिफोर आई मूव अहेड विद द फर्दर सेक्शन लेट मी रिमाइंड यू ओवर
जो सेक्शन 26 है विच इज टॉकिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टर्स मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टर्स एक्चुअली प्रोस्पेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स पब्लिक एट लार्ज उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट सो एवरीथिंग विच इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टर्स हैज टू बी ट्रू एंड करेक्ट सो कंपनीज एक्ट ऑल्सो लेस डाउन प्रोविजन अंडर सेक्शन थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव विथ रिस्पेक्ट टू द लाइबिलिटी विच विल बी डेर विथ रिस्पेक्ट टू द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टिस क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी होती है एंड द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट हैज बीन डिटेल इन दीज सेक्शन ना अगर हम बात करें शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स की रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स की तो ये सब क्या है ये सब टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टर्स है सो क्या कंपनीज एक्ट के अंदर दो ही टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टर्स के बारे में बात किया गया है या और भी प्रोस्पेक्टर्स है सो माई क्वेश्चन ओवर यूर टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज मैंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो की अपार्ट फ्रॉम शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स बाकी कौन से दो प्रोस्पेक्टर्स हैं यहाँ पे आई गिव यू अ क्लू फॉर आंसरिंग इज वन ऑफ दो प्रोस्पेक्टर्स इज अ वेरी शॉर्ट समरी प्रिसाइज फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टर्स वॉट इट इज बींग रेफर टू एज एंड द सेकेंड वन यू कैन से इज अ प्रोस्पेक्टर्स विच इज डॉक्यूमेंट विच इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेन द कंपनी इज नॉट गोइंग अड एंड मेकिंग द इश्यू ऑन इट्स ओन बट थ्रू अदर मीडियम इट इज डूइंग सो वॉट दीज टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टर्स विल बी रेफर टू एज कमिंग बैक टू द शेल्फ प्रोस्पेक्टर सेक्शन थर्टी वन इससे रिलेटेड प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स को एकदम सिंपल में अगर हम टेक्निकल कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स में नहीं समझे तो शेल्फ है और प्रोस्पेक्टर्स है प्रोस्पेक्टर्स क्या हमने देख लिया तो शेल्फ इज बेसिकली अगर हम बोले सिंपल में तो समथिंग यू आर कैप्ट ऑन द शेल्फ और जैसे आपको जरूरत होगा एज इन वेन यू विल बी टेकिंग आउट सेम इज विद शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टर्स दैट कैन बी टेकन आउट बाय दोज कंपनीज हु आर इन टू फ्रीक्वेंट इश्यू ऑफ द शेल्फ एज इन वेन दे नीड सो वो एनेबल करती है इश्यू और को की दे कैन गो हेड एंड मेक अ सीरीज ऑफ इश्यू एंड दैट दे कैन डू विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर तो जो भी सब्सिक्वेंट इश्यू होगा वहां पे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम यूज होगा जो कि फाइल किया जाएगा रजिस्टर के पास जहाँ पे की जो भी चेंजेस हुए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इशू टू द सब्सिक्वेंट इशूज वो सारे डिटेल किए जाएंगे बिकॉज प्रोस्पेक्टर्स को बार बार बनाना उसको रिलीज करना इट्स नॉट सो फिजिबल एंड कन्वीनियंट सो फॉर इजिंग ऑफ दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स इज देयर फॉर दो कंपनीज हु आर इन टू फ्रीक्वेंट इशू देन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स रेड इज समथिंग एज एन एलर्ट ऐसा आप समझ सकते हो तो सेक्शन थर्टी टू जो है प्रोविजन ले डाउन कर रहा है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स के बारे में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर्स इज समथिंग विच इज मेकिंग एन alert to the public at large that there are certain things which are not basically there in issued before the prospectors and basically jo book building method hota hai wo yahan pe use hota hai and jo details hote hain jo other prospectors mein details hote hain wahi yahan bhi hota hai but you can see that the price or the number of shares being offered either of them will be missing generally the price is missing and there is a price band which is basically there based on which the company will be going ahead and deciding the price of the shares moving on to our chapter 4 that is share capital and debentures share capital and debentures so share word agar hum sune shares kya hoga sabse pehle jo hamare dimag mein aata hai wo hai ownership rights aap keh sakte ho ownership rights jo hai ek company mein that is you can say in very simple is what a share is so when a person goes ahead and buys shares of a company they are basically becoming the owner of that particular company and they have certain rights and privileges so or agar hum share capital ki baat kare to that is the total amount of capital which is basically raised by a company through the issue of the shares to the shareholders and all so basically share capital is representing the owners equity in the company you can say and on the other hand if we talk about debentures what are debentures can we say debentures as long term loans aur ye jo share and debentures hai is को हम टूगेदर रेफर करते हैं एज सिक्योरिटीज सो दीज आर नथिंग बट यू कैन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर बींग यूज बाई द कंपनी फॉर रेजिंग फंड सो यू कैन सी ओवर योर शेयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज एटी फोर डिवेंचर्स को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन टू क्लॉज थर्टी में देन वी हैव सेक्शन फोर्टी फोर दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग दैट इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नाउ इफ वी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल 
capital equity share capital is there preference share capital is there equity is being further divided into with voting rights and with differential voting rights they are commonly referred to as dvrs also so pehle agar hum baat kare equity share capital ka hota ye represent karta hai ownership okay take of the shareholders in the company and they are entitled to voting rights into the company's affairs and all receive the dividends and they are the ordinary shareholders of the company so if we talk about the dvrs what are they they are differential voting rights these are also a type of equity shares jo ki company issue karti hai and it is granting their holders different voting rights compared to jo ordinary equity shareholders hain they are also typically the shareholders who are enjoying the benefits of dividend and all those things but their voting power that will be different from that of the other shareholders to so, ye basically jo hai company use karti hai taki wo maintain kar sake control without diluting it and all and at the same time wo raise kar sakti hai funds bhi to so, fund bhi raise kar rahi hai aur uska jo control hai over the company that is also not diluting so that is the reason the companies go ahead with that then preference share capital or preference shareholders so there is some preference being given to these type of shareholders and that is with respect to the payment of the dividend and repayment of capital at the time of winding up so the preference shareholders they are carrying preferential rights over equity shareholders okay and that preference they are being given with respect to what the payment of the dividends and distribution of the assets jab wo hoga at the very time of the winding up of the company and ye jo preference shareholders है इनको जो है वोटिंग राइट्स नहीं होती है एज सच इफ आई से वोटिंग राइट्स होती है बट देन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर्स दैट आर रिलेटेड और कंसर्निंग दम सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द राइट प्रेफरेंसेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू देम दे डो नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी दैट कैन बी एक्सरसाइज बाई द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेन द डिविडेंट हैज नॉट बीन पेड फॉर टू ईयर्स और मोर इन दैट केस द प्रेफरेंस shareholders can also go ahead and vote on each and every resolution which is placed before the company then we have issue of securities at premium and discount so issue of securities can be at premium can be at discount so there are two sections which are talking about it section 52 is talking about the issue being done at a premium when we are saying premium that is basically the issue of the securities or they are being sold at a higher price than their face वैल्यू जो भी फेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का उससे ज्यादा प्राइस पे जब उसको कंपनी ऑफर कर रही है दैट इज बेसिकली द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एट अ प्रीमियम द इन्वेस्टर्स आर गोइंग अहेड पे मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज टू अक्वायर देम एंड इफ वी से एट डिस्काउंट सो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ डिस्काउंट बेसिकली मीन सेलिंग देम एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देर फेस वैल्यू बट दिस इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज एप इट इज बेसिकली कंसिडर टू बी अ वर्ल्ड वन सो देर कैन not be the issue of securities at a discount by the company because it is prohibited and so the companies can not go ahead with that there are exceptions to that where in the company can go ahead and the issue the securities at a discount and one of those is section 54 that is sweat shares or sweat equity shares uske alawa aap keh sakte ho jab shares jo hai issue ho rahe hain discount pe creditors and all go with respect to the debts being converted into shares taking into consideration जो भी स्टैचुटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एंड ऑल है उसके अकॉर्डिंग एंड एज पर द आरबीआई गाइडलाइन स्वेट इक्विटी शेयर अगेन बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो जो एग्जाम्स में आते ही है दैट इज स्वेट शेयर स्वेट इक्विटी शेयर ये बेसिकली वैसे टाइप ऑफ शेयर होते हैं स्वेट ऑलरेडी वर्ड यहाँ है और शेयर है ठीक तो ये किसको इश्यू किए जाते हैं डायरेक्टर्स और इम्प्लॉइज को किए जाते हैं एंड इट कैन बी डन एट अ डिस्काउंट और इट कुड बी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर making to the company for the know how or the intellectual property or value addition is with respect to all these jo wo contribute kar rahe hain uske liye jo hai company issue karti hai ye apne directors aur employees ko there are certain requirements with respect to limit on share to equity shares then a uh, resolution which is required with respect to it so special resolution jo hai wo pass karna padega aur us special resolution ki validity jo hoti hai 12 months hoti hai aur kuch important cheez 
से उस रेजोल्यूशन में मेंशन करनी होती है लाइक द नंबर ऑफ शेयर्स करेंट मार्केट प्राइस एक्सेट्रा लिमिट की अगर हम बात करें स्पेट शेयर्स पे मैक्सिमम लिमिट जो है 15 परसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड ऑफ कैपिटल होगा इन अयर और द शेयर्स ऑफ इश्यू वैल्यू ऑफ फाइव क्रोस विच एवर ऑफ दीज इज हायर दैट कैन बी टेकन इन कंसिडरेशन और मैक्सिमम जो है लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू द इश्यू ऑफ स्वेट शेयर इज ट्वेंटी ऑफ द पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी पर्टिकुलर टाइम स्टार्टअप की बात करें तो फिफ्टी होगा ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल अप टू टेन ईयर्स फ्रॉम द वेरी टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन लॉक इन पीरियड है क्या स्वेट शेयर्स के लिए है थ्री ईयर्स का है एंड जो प्राइस है वो डिटरमाइन होगा बाई अर रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ सो दीज आर समर इम्पोर्टेंट थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू स्वेट शेयर्स देन वी हैव द फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल जहाँ पे की इट कैन बी डन वे ऑफ राइट इश्यू हमने ऑलरेडी देखा राइट इश्यू क्या होता है देर आर सर्टेन कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू राइट इश्यू जिसमें की एक हमने देख ही लिया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एंड इशू ओपन पीरियड जो है वो सेवन डेज टू थर्टी डेज होता है नोटिस उससे रिलेटेड जो है थ्री डेज बिफोर देना होता है ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इशू या राइट ऑफ रिनाउंसिएशन भी है टू द शेयर होल्डर बोनस शेयर वी हैव ऑलरेडी सीन वॉट आर बोनस शेयर ओके सो इट इज बेसिकली अ शेयर विच इज बींग ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कंडीशन होते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं बोनस इशू के लिए अगर उसकी बात करें तो आर्टिकल्स को ऑथराइज करना होगा देन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड हैज टू बी देर विथ रिस्पेक्ट टू दैट बट फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स का होगा बाई ऑर्डनरी रेजोल्यूशन एंड कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड एंड ऑल जो भी पार्टली पेड होगा दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू फुल्ली पेड बोनस शेयर सो दैट हैज टू बी कम्प्लाइड विद सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आर डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट टू ऑफ द सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर वाइज रिविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट यू कैन स्टे ट्यून टू द चैनल सो दैट यू डो नॉट मिस ऑन टू एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट अपडेट विच वी कम अप ऑन अ रेगुलर बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग योर प्रिपरेशन फिफ्टी परसेंट फास्ट विद एस एट आई एग्जाम भी